హాయ్ హలో లేట్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు వరకుమార్ ఈరోజు మనం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్గ సమీకరణాలు అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ త్రీలో ట్వెల్త్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పుకుందాము సో చూడండి ఏమంటున్నాడో పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తుగల ఒక ఇంటి పైభాగం నుండి సెవెంటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తొలి వేగంతో ఒక బంతి పైకి విసిరివేయబడింది టీ సెకండ్ల తరువాత దానికి భూమికి మధ్య గల దూరం ఎస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ టి మైనస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ను ఉపయోగించి అది ఎన్ని సెకండ్ల తరువాత భూమిని తాకుతుందో కనుక్కోండి సో ఒక పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తు పైనటువంటి బిల్డింగ్ నుంచి ఒక బంతిని పైకి విసిరారంట సో విసిరినప్పుడు దానికి కొంత వేగం ఉండాలి కదా కంపల్సరీ సో విసిరినప్పుడు దాని వేగము సెవెంటీన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంత ఎంత వేగంతో అంటే ఒక సెకండ్కు అది పదిహేడు మీటర్ల ఎత్తుకు పోయేట్లు విసిరారు విసిరినప్పుడు అది కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత ఒక సెకండ్కు ఎంత హైట్ పోతుంది ఎంత దూరం పోతుంది పైకి పదిహేడు మీటర్లు కదా సో అప్పుడు టీ సెకండ్ల తర్వాత కొంత దూరం వెళ్తుంది కదా ఆ దూరాన్ని మనకి సమీకరణం ఉపయోగించి దూరము సమీకరణ రూపంలో ఇచ్చాడు అయితే మరి పైకి పోయింది మళ్ళీ కింద పడాలనా వద్దా కింద పడుతుంది అంటే ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత కింద పడుతుంది అంటున్నాడు సో ఒకసారి చూడండి బంతి టీ సెకండ్ల తర్వాత భూమిని దాకుతుంది అనుకున్నాం సో ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత టీ సెకండ్ల తర్వాత సో అప్పుడు బంతికి భూమికి మధ్య గల దూరం సున్నా అవుతుంది కింద పడ్డప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య దూరం ఉంటుంది అయిగా ఉండదు రెండు బంతి కింద పడ్డప్పుడు బంతికి భూమికి మధ్య దూరం సున్నా అవుతుంది సో ఇప్పుడు దూరం మనకి ఏమిచ్చాడు బంతికి ఆ భూమికి మధ్య గల సున్నా అవుతుంది అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అని అర్థం సో కానీ మనకి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏమిచ్చాడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ టీ మైనస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ అంటే ఇది జీరో కావాలి ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ టీ మైనస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు అది బంతి భూమిని తాకినప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం దీని నుండి చూడండి మనం టీవీలో కనుక్కోవాలి సో ఈ సమీ ఈ మూడు పదాలను మొత్తం కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నా సో మైనస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ మనకు ప్లస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ సెవెంటీన్ టీ మైనస్ సెవెంటీన్ టీ అవుతుంది ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో సో నేను ఏం చేశాను ఈ మూడు పదాలను కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను సో ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ సెవెంటీన్ టీ మైనస్ సెవెంటీన్ టీ అవుతుంది ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇటువైపు జీరో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది టీ చరరాశి టీలో ఒక వర్గ సమీకరణం కారణాంక పద్ధతి ద్వారా దీన్ని సాధిస్తే మనకు టీ విలువ వస్తుంది సో టీ స్క్వేర్ యొక్క గుణకం ఫైవ్ టీ యొక్క గుణకం మైనస్ సెవెంటీన్ స్థిరపదం మైనస్ ట్వెల్వ్ టీ స్క్వేర్ యొక్క గుణకాన్ని స్థిరపదం చేగుణించాలి సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ ట్వెల్వ్ మనకు మైనస్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఎంత మైనస్ సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు మైనస్ సిక్స్టీకి మనం రెండు కారణాంకాలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కండిషన్ ఏంటంటే ఆ రెండింటి యొక్క ఆ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ సిక్స్టీ రావాలి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెంటీన్ రావాలి సో నేను మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ తీసుకుంటున్నా మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ మనకు మైనస్ సిక్స్టీ వస్తుంది సో మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెంటీన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ఏ విధంగా రాయాలో చూడండి ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ని అలానే రాద్దాము మైనస్ సెవెంటీన్ టీని మాత్రం నేను మైనస్ ట్వంటీ టీ ప్లస్ త్రీ టీ అని రాశాను ఆ తర్వాత మైనస్ ట్వెల్వ్ అనాలని రాయండి ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ అలానే రాశాను మైనస్ సెవెంటీన్ టీని మాత్రం ఏమని రాశాను మైనస్ ట్వంటీ టీ ప్లస్ త్రీ టీ అని రాశాను సో మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ మొదటి రెండు పదాలలో మనకు ఫైవ్ టీ కామన్ వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ టీ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ టీ ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఉంటుంది సో చివరి రెండు పదాలలో మనకు ప్లస్ త్రీ కామన్ వస్తుంది ఇక్కడ టీ ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు టీ మైనస్ ఫోర్ కామన్ తీయచ్చు టీ మైనస్ ఫోర్ కామన్ తీస్తే టీ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫైవ్ టీ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ ఉంటుంది ఈక్వల్ టు జీరో సో మనకు టీ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ టీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది సో ఇప్పుడు టీ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో లేదా ఫైవ్ టీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో టీ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో లేదా ఫైవ్ టీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో మనం టీవీలో కనుక్కోవాలి మైనస్ ఫోర్ రైట్ సైడ్ పోతే మనకు ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది టీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ లేదా ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ రైట్ సైడ్ పోతే మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఫైవ్ టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ 
सो दी मन को टीक्वल मैनस् त्री बै फाइव अ सो इन मन को टी की रे वीलोलचाई प्लस फोर मैनस् त्री बै फाइव सो टी अने टी अने टाइम सो सो इक टी अने कलम काबी अदू धनात्मक उर फोर टी ईक्वल टू फोर अवल टू फोर अंत अर्थमे देर फोर नागू सैकंड तरवा बं भूमि ने ताक सो देर फोर सो एम एनी सैकंड तरह बं भूमि ने ताक अना सो देर फोर नागू सैकंड तरह बं भूमि ने ताक सो इध मन को अभ्यास फाइव पाइंट थ्री ट्वेल्थ प्राब्लम सो नैक्स्ट मन थर्टीन प्राब्लम चेद सो इध मन को अभ्यास फाइव पाइंट थ्री थर्टीन प्राब्लम सो चूँ एम एन भुजाल गल बहिभुजी कर्णाल संख्या हाफ इंटू एन इंटू एन मैनस् त्री अच्छे अरव कर्णाल गल बहुभुज भुजाल संख्या एंता नैक्स्ट याब कर्णाल गल बहुभुज व्यवस्थित अट्ना सो इकड़ा बहुभुज कर्णाल संख्य को सूत्रा सो बहुभुज कर्णाल संख्य को सूत्रे हाफ इंटू एन इंटू एन मैनस् त्री सो इकड़ एन अने भुजाल संख्या सो एन प्रतिष्ठे मन को कर्णाल संख्य वस्तु एन ईक्वल टू फाइव अच्छे कर्णाल संख्य अंटे इंदो फाइव प्रतिष्ठे सो इपड़ बहुभुज की कर्णाल अरव अंत कर्णाल संख्य अतने मन भुजाल संख्य कंटुना सो बहुभुज कर्णाल अरव हाफ इंटू एन इंटू एन मैनस् त्री ईक्वल टू अरव इधी कर्णाल संख्य सूत्र कदा सो अभी अरव सो दी मन एन विल कौली सो चूँ टू रईट सैडकदा एन ते मल्टीदा एम चूँ सो एन इंटू एन एन स्क्वेर एन इंटू मैनस् त्री मैनस् त्री एन इज ईक्वल टू टू रईट सैड पे इक मल्टीप्लाई जी फाइव इंटू टू अ सो सिक्टी फाइव इंटू टू अंत मन को वन थर्टी सो इपड़ वन थर्टी मन मल्ल लफ्ट सैडते एन स्क्वे मैनस् त्री एन मैनस् वन थर्टी ईक्वल टू जीरो अ सो प्लस वन थर्टी रईट लफ्ट सैडे मन को मैनस् वन थर्टी अवतनी सो इधी चरराशि एन वर्ग समीकरण एन स्क्वे गुणक वन एन गुणक मैनस् त्री स्थिपद मैनस् वन थर्टी सो इन मन कारणांक पद्धति द्वारा साधिदा एन स्क्वे गुणका स्थिपद गुणी सो अब मन को वन इंटू मैनस् वन थर्टी मैनस् वन थर्टी अ सो इन मन मैनस् वन थर्टी की रे कारणा सैलक्टी कंडीशन एटे आ रे लब्ध मैनस् वन थर्टी कावाली आ रे ऐडे मैनस् त्री रावाली सो इक नीन मैनस् थर्टी प्लस टेन सैलक्ट मैनस् थर्टी इंटू प्लस टेन मन को मैनस् वन थर्टी अवतनी सो मैनस् थर्टी प्लस टेन रे ऐडे मैनस् त्री अवतु दी विधा रायचो चूँ एन स्क्वे अला मैनस् त्री एन मैनस् थर्टीन एन प्लस टेन एन अदा आ तर मैनस् वन थर्टी ईक्वल टू जीरो सो इन मोदी रे पदाल मन एन काम वस्तुते मन को इक एन इंटू एन स्क्वे एन पे एन उ इक मैनस् थर्टीन उवरी रे पदाल प्लस टेन काम वस्तु इक एन उ इक मैनस् थर्टीन उक्वल टू जीरो सो मल्ल मन को एन मैनस् थर्टीन काम सो एन मैनस् थर्टीन काम दीसते इक एन मैनस् थर्टीन इंटू एन प्लस टेन अन मैनस् थर्टीन इंटू एन प्लस टेन ईक्वल टू जीरो सो इन एन मैनस् थर्टीन ईक्वल टू जीरो एन प्लस टेन ईक्वल टू जीरो अ सो चूँ एन मैनस् थर्टीन ईक्वल टू जीरो एन प्लस टेन ईक्वल टू जीरो सो अब एन इज ईक्वल टू प्लस थर्टीन लेदा एन ईक्वल टू मैनस् टेन सो इक मैनस् थर्टीन रईट सैडकते प्लस थर्टीन अड़ प्लस टेन रईट सैडकते मैनस् टेन अ सो इन मन को एन को रे वीलोलचाई प्लस थर्टीन इंकोटी मैनस् टेन सो ई रेद करेक्ट मरी एन अने भुजाल संख्य सो भुजाल संख्य एपड़ू धनात्मक उबी एन ईक्वल टू थर्टीन अ सो चूँ 
సో ఇక్కడ ఎన్ అని ఉన్నది భుజాల సంఖ్య కావున అది ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మకంగా ఉంటుంది దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సో ఇది ఋణాత్మకం కాబట్టి ఇది తీసుకోవద్దు మనం ఎన్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ అవుతుంది సో ఎన్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ కాబట్టి అరవై ఐదు కర్ణాలు గల బహుభుజి యొక్క భుజాల సంఖ్య ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సో ఏంటన్నట్టు మనకి ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏమని రాయచ్చు అరవై ఐదు కర్ణాలు గల బహుభుజి భుజాల సంఖ్య ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకు థర్టీన్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నాడు యాభై కర్ణాలు గల బహుభుజి వ్యవస్థితం అవుతుందా అంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం సో ఫార్ములా ఎన్ హాఫ్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు యాభై అని తీసుకొని ఎన్ యొక్క విలువ కనుక్కోవాలి ఎన్ యొక్క విలువ అనపూర్ణ సంఖ్య వచ్చినట్లయితే మనం వ్యవస్థితం అవుతుంది అంటాము సో చూడండి బహు బహు సో బహుభుజి కర్ణాలు యాభై అయిన హాఫ్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో దీని నుంచి మనం ఎన్ విలువ కనుక్కుందాము సో ఇక్కడ ఎన్తో మల్టీప్లై చేసి టూ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే సో చూడండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఎన్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఈ టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మల్టీప్లై చేస్తుంది సో చూడండి ఏం చేశాను నేను ఎంతో మల్టీప్లై చేశాను ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఎన్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఈ టూ ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది ఇటు రైట్ సైడ్ వెళ్తే మల్టీప్లై చేస్తుంది సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ అంటే మనకు హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే సో ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎన్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మళ్ళీ మనకు చరరాశి ఎన్లో ఒక వర్గ సమీకరణం వచ్చింది సో ఈ వర్గ సమీకరణాన్ని మనం సాధించాలి ఎన్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకము వన్ ఎన్ యొక్క గుణకం మైనస్ త్రీ స్థిరపదం మైనస్ హండ్రెడ్ సో కారణాంక పద్ధతి ద్వారా సాధిద్దాము చూడండి ఎన్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకాన్ని స్థిరపదం చే గుణించాలి సో అప్పుడు మనకు వన్ ఇంటూ మైనస్ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ మైనస్ హండ్రెడ్కు రెండు కారణాంకాలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కండిషన్ ఏంటంటే ఆ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ హండ్రెడ్ రావాలి యాడ్ చేస్తే మైనస్ త్రీ రావాలి సో చూద్దాము అలాంటి కారణాంకాలు ఉన్నాయో సో హండ్రెడ్ని నేను డివైడ్ చేస్తున్న టూతో సో టూ ఫిఫ్టీస్ హండ్రెడ్ సో ఈ రెండు టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ హండ్రెడ్ కానీ ఈ రెండింటిని కొడితే మైనస్ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదు మళ్ళీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీ అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మైనస్ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు మనకు సో ఇక్కడ మనకు చివరిగా ఫైవ్ ఫైవ్ సో చూడండి సో ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ ఈ ట్వంటీని ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో లేదా మీరు ఈ రెండు తీసుకున్నా కానీ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ మైనస్ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో ఇక్కడ ఎన్ మనకు ధనపూర్ణ సంఖ్య వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి యాభై కర్ణాలు కాగలిగిన బహుభుజి వ్యవస్థితం కాదు దేర్ ఫోర్ సో దేర్ ఫోర్ యాభై కర్ణాలు గల బహుభుజి వ్యవస్థితం కాదు సో ఇది మనకు అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ త్రీలో థర్టీన్త్ ప్రాబ్లం టోటల్గా మనకు థర్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి సో ఆల్ టోటల్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అభ్యాసంలోని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ